gereken bir son dakika bilgisi. Bunun gelmesini bekliyorduk. Buradaki fotoğrafa o zaman birazdan dönelim. Hiç bölmeden devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi Brezilya'daydı. Brezilya dönüşünde de gazetecilerin sorularını yanıtladı ama hep bildiğimiz gibi yani işte gazeteciler uçakta konuşulması istenen konular hakkında işte bazı sorular sordular. Ama işte o soru var ya hani hep konuşuyoruz Cumhurbaşkanı MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında Öcalan'la ilgili çıkışın ardından doğrudan şu soru sorulur mu? Öcalan'la ilgili Devlet Bahçeli bunu bunu bunu dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buna e, sorulmadı. Şimdi ekranda siz zaten o sıcak gelişme bandında başlıkları tek tek görüyorsunuz ama ben şöyle özetleyeyim. Önce soru şöyle soruldu. Terörsüz Türkiye hedefi koydunuz. Bununla ilgili yol haritası nedir? Terörsüz Türkiye ile ilgili öncelikle atılacak adımlar nelerdir? Terörsüz Türkiye hedefi e, bununla ilgili bir yol haritası var mı? Dolayısıyla buna verecek yanıt da acaba MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasında bir gönderme vesaire bir şey olur mu diye şöyle hızlıca bir baktık. Hayır yok sadece şu cümle önemli son zamanlardaki tartışmalar bile terör örgütünün Kürt vatandaşlarımızı nasıl istismar ettiğini yıllarca onlara anlattıkları hikayelerin nasıl boşa düştüğünü göstermiştir denildi. Ee, bir de e, bir başka soruda da şu var Sayın Devlet Bahçeli'nin terörist başı çıkışının ardından yaptığınız ilk görüşme oldu. Ee, öncelikle bu konuyu nasıl ele aldınız ve bununla birlikte umut hakkıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız mı? Doğrudan e, bu şekliyle sorulabilmiş. Şöyle cevap vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan da devlet beyle bizim yaptığımız görüşme özellikle Cumhur İttifakı'nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjonktürde kritik önemlidir dedi. Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Ama birileri Cumhur İttifakı bölündü, çatladı gibi iddiaları ileri sürüyor dedi. Bu arada tabii işte ekranınıza da yansıyor belediyelere konser e, soruşturması açılmasının ardından bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a e, sorulmuş e, temelleri ihraç konusu da ekranlarınızda hepsinin e, bilgileri var. E, önümüzdeki dakikalarda uzun uzun haberleştiririz ve konuşuruz e, detayları Size anlatmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla ilgili. Şimdi bu son dakika bilgilerini gördüğüm bir yer var mı acaba diye düşündüm. Çünkü uzunca da bir metin hızlıca ben bir yerde görebilecek miyim diye. Şöyle bir kontrol edeyim. Biliyorsunuz şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi konu hakkında konuşmak istiyorsa o konu bu seyahatler sonrasında uçakta uzun uzun. Anlatmak istediklerini anlatıyor. Heh, şimdi teşekkür ederim Eren'e. Bana özetleri geçti. Şimdi konserlere karşı değiliz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soru sorulduktan sonra. Ama kaynaklar çarçur ediliyor açıklamasını yaptı. Kaynakların çarçur edildiğini söylemiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu kez Öcalan e, soruldu. İşte az önce size e, söyledim ya. Yani Devlet Bahçeli'nin terörist başa çıkışının ardından yaptığınız ilk görüşme bu konuyu nasıl ele aldınız diye. Bununla ilgili olarak da. Öcalan'la ilgili doğrudan bir açıklaması yok ama diyor ki Bahçeli ile terörsüz Türkiye adımlarını değerlendirdik. Bu arada uçaktan e, fotoğraf da şu anda ekranınıza geldi. Yine daha önceki seyahatlere katılan gazeteciler de var. Yenileri de eklenmiş. Bu soruyu kim sordu? Hakikaten onu da tabii merak ediyoruz. Diğer taraftan e, az önce sizinle paylaştığım ittifaklarımızda bir sorun yok. Kendilerininki gibi naylon değil açıklamasını yapmış. Cumhur İttifakı'nın uyumu kritik önemdedir. Teğmenlere ihraç talebiyle ilgili olarak da kritik kurumlarımızın yıpratılmasına izin vermeyeceğiz. Enflasyona ithal et formülü yeni bir adım atıyoruz. Bölük baş, büyük baş düzeltiyorum. Büyük baş hayvan ithali başlıyor açıklamasını yapmış. Detaylar böyle. Burada en önemli kısım tabii işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan o soru Öcalan çıkışı. E, bu adımları biz terörsüz Türkiye için MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeye devam ediyoruz ve aramızda da bir sorun yok demiş.